and Peppa Pig World is very much это очень сильно my kind of place. Место чисто для меня. Вот BBC не пускает Peppa Pig к себе. Вот это английский. Здравствуйте. Сегодня мы послушаем Бориса Джонсона, который расскажет нам о своем необычном опыте похода в тематический парк свинки Пепы. Ему там очень понравилось, и мало того, он вынес для себя несколько очень важных уроков, с которыми он поделится с нами. Итак, давайте приступим. Сначала Борис Джонсон просто за пару секунд научит нас, как говорить, если вдруг вы находитесь в замешательстве, и вам надо пару секунд, чтобы разобраться там с бумажками со своими, а вы уже стоите на сцене. Вот кряхтеть не обязательно, но говорить forgive me можно. Ну, один раз даже можно сказать просто forgive me, типа извините. Вместо I'm sorry, потому что I'm sorry тут вообще не подходит. Это когда вы прям извиняетесь за какой-то поступок плохой. А тут forgive me, типа извините, сейчас секундочку. Я поищу, полистаю там, и мы продолжим. Forgive me. Запишем так. Forgive me. I'm sorry that you have to wait. Мне жаль, что вам нужно ждать, что вам приходится ждать, потому что нам надо англо-английские карточки. Мы так выписываем. Короче, это вот когда ты пытаешься... У меня так во время стримов бывало, когда ты пытаешься говорить и одновременно там настроить трансляцию, к примеру, и это вообще выходит просто полный пипец, и Борис Джонсон попал в ту же ловушку. Вчера я пошел, as we all must, как мы все должны. То есть вчера я сходил, и типа все должны тоже, as we all must... В мир свинки Пеппы. Пеппа Пиг, свинка Пеппа, World мир. Но это имеется в виду не в мир, да, это парк так называется, просто Пеппа Пиг World, мир свинки Пеппы. Развлекательный парк для детей. Yesterday I went, as we all must, to Peppa Pig World. As, as we all must. Uh, 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 to, to... Uh, to, извиняюсь, to Peppa Pig World. Peppa Pig World. I don't know if you've been to Peppa Pig World. Я не знаю, были ли вы в Peppa Pig World. To Peppa Pig World. Вот сейчас будет он, она, вот так примерно он говорит. У него с дикцией бывают проблемы. У Черчилля были, у него тоже. Короче, в принципе, у британских правителей такая есть прям распространенная проблема дефектов с речью. Вот, но он даже не старается, он бл -бл 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 так разговаривает. И, в принципе, британцы нормально понимают. Сколько из вас have been to Peppa Pig World? Были в этом uh, Peppa Pig World? Not enough. <laughs> Not enough. Недостаточно. <laughs> Недостаточно много из вас. Так, и давайте еще раз. Schools. Так давайте уже, я не могу. I was a bit hazy. Я был немножко, и вот это первое слово наше на сегодня будет hazy. А второе точнее. Hazy вообще это такое помутнение, туман, ну когда вот ничего не видно. Да, буквально туман в городе называется haze. Unclear, неясный, misty, туманный, not readily seen or understandable. Не сразу видимый или понятный. Hazy. Тумане. Ну вот, и он про себя так говорит. I was a little bit hazy. Я был немножко в тумане, типа я не понимал. When I would find a Peppa Pig World. Когда я нашел этот Peppa Pig World. Uh, but I loved it. But I loved it. Но я полюбил его. Типа, мне он очень понравился. Peppa Pig World is, is very much my kind of place. And Peppa Pig World 
is very much, это очень сильно, my kind of place, моего рода места, типа, как сказать, место чисто для меня, вот именно my kind of place, моего, <laughs> моего вида места. Uh, but I loved it, Peppa Pig World is, is very much my kind of place, uh, it, 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 it has a... Uh... A, uh, very safe streets. It has a very safe streets. У него у этого да место. It has. Оно имеет very safe streets. Очень безопасные улицы. Discipline in schools. Discipline in schools. Discipline в школах. Uh, heavy emphasis on new mass transit systems. I, I... Heavy emphasis. Вот это хорошее выражение. Emphasis это акцент. Emphasize это подчеркивать, выделять. Emphasis это special importance or significance. Особая важность или значение. Emphasis. И типа у них такой прям сильный акцент на чем-то, да? Вот там прям подчеркнуто что-то. Heavy emphasis on new mass transit systems. I... On new, на новые mass transit systems. Системы массового транзита, да? Ну, перевозки, я так понимаю. I noticed. I noticed. Я заметил. Так, это еще у нас не было. Переслушаем. I was, well, it's, it's fact, I was a bit hazy what I would find at Peppa Pig World. Uh, but I loved it. And Peppa Pig World is, is very much my kind of place. Uh, it, 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 it has a, a, a very safe streets. Uh, discipline in schools. Uh, Heavy emphasis on new mass transit systems, I, I notice, uh, even if they're a bit stereotypical about, about Daddy Pig. Uh, but the real lesson for me, going to Peppa Pig World, and I'm surprised you haven't been there, uh, was about the power of UK creativity. Uh, who would have believed, uh, Tony, that a pig that looks like a hairdryer, uh, or, or possibly a, well, a sort of Picasso-like hairdryer, uh, a pig that was rejected by the BBC, Uh, would now be exported to 180 countries with theme parks both in uh, in America and in China as well as in as well as in the New Forest. Так, давайте вот этот теперь большой пассаж. Вы уже разогреты, готовы, я думаю, можем. Even if they're a bit stereotypical about about Daddy Pig. Even if they're a little bit stereotypical, даже если они немножко стереотипны about Daddy Pig о папе свинье, да, несмотря на то, что у них стереотипное отношение к папе Пигу. Uh, but the real lesson for me... But the real lesson for me, но the real lesson, настоящий урок for me, для меня. Going to Peppa Pig World, I'm surprised you haven't been there. From the Peppa Pig World is uh, Mira Peppa. And I'm surprised that you have never been there. Yeah, I'm surprised, я удивлен, you've never been there, что вы там не были. Никогда. You've never been there. Вы никогда не были там. But the real lesson for me, going to Peppa Pig World, I'm surprised you haven't been there. Uh, you haven't been there, then он сказал. Вы не были там. Да, не never, uh, you haven't been there. Вы там не были. Uh, was about the power of... Was about the power, был о силе, о мощи... Of UK creativity. Of UK creativity. Креативности британцев, да, или Соединенных Штатов, Соединенных Королевств Соединенного, Британии, короче. Uh, was about the power of UK creativity was about the power of UK creativity UK creativity uh, who would have believed who would have believed кто бы поверил вот это кстати предлагаю прям целиком выписать потому что может быть очень полезно who would have и вот допустим бывает who would have thought кто бы подумал да типа кто бы мог подумать who would have believed давайте просто запишем вот так и здесь мы просто прочек поставим в определении то что нас интересует именно вот это определение и все просто надо его запомнить who would have believed кто бы вообще поверил кто бы подумал who would have believed uh, tony that a pig that looks like a who would have believed он сказал тони что ли uh, tony that a pig that looks like a hair dryer That a pig, что свинья, that looks like a hair dryer, которая выглядит как hair, это волосы, а dryer, это сушилка, типа, что свинья, которая <laughs> выглядит как фен для волос. Who would have believed that a pig that looks like a hair dryer, что свинка, которая выглядит как сушилка для волос. Who would have believed, uh, Tony, that a pig that looks like a hair dryer, uh, or, or possibly a, well, a sort of Picasso-like hair dryer. Or sort of a или что-то типа Picasso-like hair dryer, типа Picasso-шная, Picasso-шная сушилка для волос. Picasso-like, как у Picasso, да, like это как, Picasso-like, как у Picasso hair dryer, да, если бы Picasso нарисовал вот эту сушилку. Or, or possibly a, well, a sort of Picasso-like hair dryer, uh, a pig that was rejected by the BBC. A pig that was rejected by BBC. Свинья, которая была rejected by, отвергнута by BBC. BBC, запишем просто rejected, 
refused to accept, отказанный принять, да, то есть которому отказали в принятии. Как вот Пепу, не, вот BBC не пускает Пепу пик к себе. Свинья, которую отвергла BBC. Would now be exported to 180 countries. Would now be exported. Теперь будет экспортируемая to 180 countries. 180 стран. I would now be exported to 180 countries with theme parks. With theme parks с тематическими парками. Вот то, что и есть как раз Peppa Pig World. Это theme park, тематический парк. An amusement park where the rides and attractions are based on a particular theme. То есть это, вот просто есть amusement park, это парк развлечений, да, увеселений. И вот theme park, это такой парк развлечений, where the rides and attractions, где горки и аттракционы, are based on a particular theme, базируются, основаны on a particular theme, на какой-то конкретной теме, да, вот как Peppa Pig World. Ну вот здесь, допустим, это, видимо, там парк юрского периода или еще что-то. I would now be exported to 180 countries with theme parks both in... Uh... In America and in China. With theme parks, both. С тематическими парками, both. Оба. In America and China. В Америке и Китае. Вот как я всегда это и подчеркиваю, очень классно уметь вовремя сказать both. Прежде чем перечислить какие-то две вещи. Это звучит очень по-английски. А тут еще нам Борис Джонсон говорит both, оба, там и там. И он вспоминает, что не только Америку и Китай хочет перечислить. И мы сейчас услышим, как он красиво добавляет туда еще третий элемент. Так же, как и в New Forest. Да? То есть он говорит both in America and China и в Америке, и в Китае. И на этом, как правило, заканчивают. То, что сказали both, оба, да, и там, и там. Но он еще добавляет as well as, так же, как и в New Forest. Вот так. И еще раз теперь переслушаем. Even if they're a bit stereotypical about, about Daddy Pig. Uh, but the real lesson for me, going to Peppa Pig World, and I'm surprised you haven't been there, uh, was about the power of UK creativity. Uh, who would have believed, uh, Tony, that a pig that looks like a hairdryer, uh, or, or possibly a, well, a sort of Picasso-like hairdryer, uh, a pig that was rejected by the BBC, I would now be exported to 180 countries with theme parks both in uh, in America and in China as well as in as well as in the New Forest, and uh, a, 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 a business that's worth at least six billion pounds uh, to this country, six billion pounds and and counting. Now, I think that is pure genius, don't you? Так сейчас уже нам нам вот не надо давайте вот тут там он уже вообще начинает так. Uh, uh, который стоит at least, по крайней мере, да, по меньшим оценкам. Сколько? Six billion pounds, он сказал. A business that's worth at least six billion pounds. Да, that's worth at least six billion pounds, который стоит по крайней мере 6 миллиардов фунтов. Есть million, это миллион, и billion, это миллиард. To this country, six... To this country, этой стране. Six billion pounds. Six billion pounds, 6 миллиардов фунтов. And, and counting. And counting. И считает. Да, то есть 6 миллиардов фунтов. And counting. И типа продолжает расти. Вот. И мы так и запишем. And counting. И определение. And it keeps growing. И оно все растет и растет. Но тут какая-то цифра должна быть. And counting. И все больше становится. And counting. Now, I think that is pure genius, don't you? Now, I think that is pure genius. Так я думаю, это чистый гений. Вот тоже, блин, классно. Обожаю британцев, и всегда у них есть чему поучиться в плане языка. Pure genius. I think that is a pure genius. Great mental abilities. Да? Так или просто чистый гений. Мы тоже по-русски так говорим. По-моему, у нас именно это и выражение есть. А вот телесериал есть pure genius. Чистый гений. А, ну кто как переводит? Кто чистый гений его переводит? Кто настоящий гений? Я, по-моему, даже по-русски чистый гений тоже слышал. Именно вот э, не как этот сериал, а даже как выражение. Не знаю, есть ли такое. I think that is pure genius, don't you? I think that is pure genius, don't you? Я думаю, это просто чистый гений. Don't you? А вы так не думаете? Так, это все. И давайте теперь еще раз последнюю часть вот эту. And a, a business that's worth at least six billion pounds uh, to this country. Six billion pounds and, and counting. Now... I think that is pure genius, don't you? Так, у нас нормально так выражение собралось для того, чтобы их отработать, и потом мы еще раз переслушаем все, что Борис Джонсон сказал про свинку Пепу. Итак, 
forgive me, простите меня, да, извините, типа, погодите. I'm sorry that you have to wait. Извините, что вам нужно ждать. Forgive me, but I don't think that is relevant. Извините, но я не думаю, что это важно. Ну, вот тут я в другом значении forgive me использовал, буквально как извините, forgive me, but I don't think, но я не думаю. Hazy, unclear, misty, not readily seen or understandable. Hazy, туманный. Unclear, misty, неясный, туманный. Not readily seen or understandable. Не готово видимый, то есть не сразу видный, or understandable, или понятный. My memories of the holiday are rather hazy. Мои воспоминания о каникулах are rather hazy, довольно расплывчатые. Emphasis, акцент какой-то сильный. Special importance or significance, особая важность или значение. The coach put great emphasis on running. Тренер put great emphasis, ставит как бы серьезный акцент on running, на беге. То есть, да, он очень сильно на это ударяет, да, по этому аспекту. Who would have believed? Who would have thought? Кто бы поверил, кто бы подумал? Просто вот такое словосочетание. Hair dryer. Волососушка или же фен. И определение. A piece of electrical equipment. Как бы единица электрического оборудования. For drying your hair with hot air. Для сушки ваших волос горячим воздухом. Every bathroom has a hair dryer. В каждой ванне есть фен. Rejected. Отвергнутый. Refuse to accept отказывающийся принимать, да, то есть все, нет. His body rejected the liver of the donor. Его тело отвергнуло печень донора, не приняло. Theme park, тематический парк. An amusement park where the rides and attractions are based on a particular theme. Это парк развлечений, where the rides and attractions, где горки и развлечения, are based on a particular theme. Базируются, основываются на какой-то конкретной теме. Я удалил, кажется, картиночку. Вот она. In 2009, the studio announced that they intended to create a theme park. В 2009-м the studio announced, студия анонсировала, that they intended, или просто in 2009, intended to create a theme park, что они намеревались создать тематический парк. И and counting, и счет продолжается. You are running for 42 minutes, 15 seconds and counting. Ты бежишь 42 минуты 15 секунд и end counting. И все еще бежишь, все еще продолжаем считать. И я сохраняю этот набор карточек для того, чтобы вы могли его скачать себе на телефон и поучить самостоятельно. Скачать его можно по ссылке в описании к этому видео. Другие языки, TikTok, пожалуйста, не забывайте подписываться. Все, кто вообще пользуется TikTok, потому что она настолько разгоняется. Но самые-самые сочные моменты из всех видосов там. И теперь переслушиваем полностью. Uh, forgive me. Forgive me. Forgive me. Yesterday I went, uh, as as we all must, uh, uh, to to Peppa Pig World. I don't know if you've been to Peppa Pig World. Who's been to? Hands up, anybody who's been to Peppa Pig World? Not enough. I was well. It's, it's fantastic. I was a bit hazy what I would find at Peppa Pig World, uh, but I loved it. And Peppa Pig World is is very much my kind of place. Uh, it, 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 it has uh, a uh, very safe streets, uh, discipline in schools, uh, heavy emphasis on new mass transit systems. I, I notice, uh, even if they're a bit stereotypical about about Daddy Pig. Uh, but the real lesson for me going to Peppa Pig World, and I'm surprised you haven't been there, uh, was about the power of UK creativity. Uh, who would have believed, uh, Tony, that a pig that looks like a hairdryer, uh, or, or possibly a, well, a sort of Picasso-like hairdryer, uh, a pig that was rejected by the BBC, uh, would now be exported to 180 countries with theme parks both in, uh, in America and in China as well as in, as well as in the New Forest. And uh, a, 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 a business that's worth at least six billion pounds uh, to this country, six billion pounds and, and counting. Now, I think that is pure genius, don't you? Спасибо большое за просмотр. Сегодня был довольно необычный выпуск по новостям, но я надеюсь, вам понравилось. Пишите в комментарии. Всем до скорого. Английский по новостям выходит каждое воскресенье.